everything made easy classes natana shilpamu the technique of acting andariki vandanalu nenu theater or sambandhita grandhalu 108 vrasha andulo okati ee grandham natana shilpam the technique of acting 2002 lo nenu america paryatinchinappudu అక్కడ నాటరంగం మీద అధ్యయనం చేసి నూట యాభై ఆంగ్ల గ్రంథాలు కొని తెచ్చాను వాటి ఆధారంగానే నేను సబ్జెక్ట్ బుక్స్ వ్రాశాను నటనా శిల్పం గ్రంథం నుంచి స్వీకరించిన పాఠం ఇది శిల్పమును ప్రారంభించుట బిగినింగ్ ద టెక్నిక్ అంతర్జాతీయ నాటక రంగంలో చాలా చోట్ల నటించటం వృత్తి తెలుగు నాటక రంగంలో వృత్తిగా నటన లేకపోవటం దురదృష్టకరం వృత్తి అయినా కాకపోయినా నటన అనేది నటుడు తనకు తానుగా ఎంతగా చేయగలిగితే అంతగా చేసే చర్య నటుడికి ఇదే వేదిక అతడు తనకు తానే పని చేసుకుంటాడు నటనా శిల్పం తుది ఆశయం ఏమిటంటే కళాభివృద్ధి చేసి విజయం సాధించే బాధ్యత గల నటుల్ని సృష్టించటం శిల్పమును ప్రారంభించుట బిగినింగ్ ద టెక్నిక్ ఏడు అంశాలు ఉన్నాయి ఒకటి శక్తి ఎనర్జీ రెండు ప్రేక్షకులను చేరుట రీచింగ్ ది ఆడియన్స్ మూడు ఒత్తిడి టెన్షన్ నాలుగు వాచకమును నియంత్రించడం కంట్రోల్ ఫర్ స్పీచ్ ఐదు జంతువుల కదలికలు యానిమల్ మూమెంట్ ఆరు శారీరక నియంత్రణ ఫిజికల్ కంట్రోల్స్ ఏడు కండరాల జ్ఞాపక శక్తి muscular memory okati shakti energy pani cheyataniki kavalsina shakti energy ni meer anchana vesukovali devudu meeku ee shakti ivvadu adi lekapothe మీకు పనిలో విసుగు పుడుతుంది స్వరశక్తితో మొదట ప్రారంభించండి అప్పుడు దాన్ని మార్పు చేయవచ్చు స్వర ప్రబలత వాల్యూమ్ క్రిందికి దిగుతుంది కానీ శక్తి మాత్రం పైన నిలుస్తుంది కాగితాల్లో ఉన్న అక్షరాలను బట్టి చదవటం లేక మాట్లాడటం వస్తుంది ఈ పదాలను నటుడు స్వేచ్ఛగా నిశ్చితంగా అర్థం చేసుకోవాలి అభ్యాసం ఎక్సర్సైజ్ స్వరము యొక్క శక్తి ఒకటి దినపత్రికలో ఎడిటోరియల్ను ప్రతిరోజు పైకి బెగ్గరగా చదవండి రెండు పది అడుగుల్లో లేక యాభై అడుగుల్లో లేక వంద అడుగుల్లో దూరంలో 
ఎవరినైనా ఉంచి మీ పూర్తి పరిధిని తెలుసుకోవటానికి చదవటం కానీ మాట్లాడటం కానీ చేయండి మూడు ప్రేక్షకులు మీ టేబుల్ చుట్టూ ఉన్నట్లు లేక గది నిండా ఉన్నట్లు లేక వీధి నిండా ఉన్నట్లు ఊహించుకొని చదవండి ప్రతిరోజు మీరు చదివినప్పుడు మీకు మీరుగా మీ ప్రసంగం వినండి మీరు చదివే భాగమును విరామములను కామాలను గుర్తించండి మీకు మీరుగా విరామములను పంక్షుయేషన్స్ నిర్ణయించుకోండి దానివల్ల సహజముగా మాట్లాడినట్టు చేస్తుంది రెండు ప్రేక్షకులను చేరుట రీచింగ్ ది ఆడియన్స్ రంగస్థలము మీద మీరు సహచరులతోనే సన్నిహితంగా మాట్లాడిన ప్రేక్షకులు కూడా మీ మాటలు అదే విధంగా బాగా వినగలగాలి అందుచేత మీ సొంత స్వరమును నిత్య జీవితంలో వాడినట్లు వాడటం కుదరదు ఏదో జబ్బు వచ్చిన వాడిన చెప్పవద్దు మీ ప్రత్యుత్తరం స్వస్థమైన ఉచ్చారణతో వ్యక్తిగతంగా ఉండాలి నేటి వర్తమాన నటుల ఉచ్చారణ అంత స్వస్థముగా ఉండటం లేదు భాషను వ్యక్తీకరించే సౌలభ్యము కలిగి ఉండాలి మీరు చెప్పింది అందరికీ వినపడేటట్లు మీరు గమనిస్తూ చెప్పడం ప్రారంభించండి భౌతికంగా మీరు ఇతర వ్యక్తులను చేరగలగాలి మీకు మీరుగా ప్రక్షేపణ ప్రొజెక్ట్ చేయటం వినగలగటం మొదలు పెడితే మీ స్వరములోకి గాఢంగా అనునాదం రిజనెన్స్ వచ్చినట్లు గ్రహించవచ్చును సహజ కంఠస్వరం రంగస్థలం మీద ఉపయోగించటం మీరు గుర్తిస్తారు గొప్ప ఆలోచనలను లేక ఉపాయాలను మీరు చెబుతున్నప్పుడు మీకు మీరుగా తక్కువ కాదే కావ్యము స్థాయిలో నున్న నాటకకర్త ఉపాయములను అనుగుణంగా మీ స్వరము అనునాదము చేయాలి మాటలను బిగ్గరగా అరవనవసరం పనిలేదు కానీ ఉపాయములు ప్రేక్షకులను దాటి కూడా చేరతాయి నటుడుగా రంగస్థలం మీద నుంచి మీ కర్తవ్యం మీ సహచరులకు ప్రేక్షకులకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలి మీ సహచరులతో మాట్లాడవలసిన వచ్చినప్పుడు మీరు ఆరు అడుగుల నుంచి పన్నెండు అడుగులు మధ్య దూరంలో ఉంచండి దీనివల్ల మీ స్వరమును క్రమశిక్షణతో ప్రక్షేపణ చేయటం జరుగుతుంది దానివల్ల రిహార్సల్స్లో మీరు చెప్పేది బాగా వినపడుతున్నది తద్వారా ప్రదర్శనలో కూడా బాగా వినబడేటట్లు చేస్తుంది నిత్య జీవితంలో వాడే స్వరము నృత్యం బయటపడండి నిత్య జీవితంలో స్వరం ద్వారా చెప్పటం కష్టం వేదిక మీద ఉండగా శక్తి కావాలి 
ఈ సహచరునితో చెప్పవలసింది వెనుకంజ వేయకుండా చెప్పండి మంచి సంభాషణ మీ జీవితాన్ని కాపాడుతుంది ఒత్తిడి టెన్షన్ మూడో అంశం నటనకు వాస్తవమైన శత్రువులలో ఒత్తిడి ఒకటి మీరు రంగస్థలం మీద ఉండగా ఒత్తిడిని ఉపయోగించలేరు నాటకంలోని పదాల జోలికి వెళ్ళినప్పుడు వాటి మీద ఆధారపడినప్పుడు ఫలితంగా ఒత్తిడి ముఖ్యంగా వస్తుంది నాటకంలో నిజంగా ఉండవలసిన మాటలకి బదులు ఆ స్థానమును నటనను మర్చిపోవటం జరుగుతుంది మీరు మాటల మీద శ్రద్ధ అటెన్షన్ చూపిస్తున్నప్పుడు మీ గురించి ఎక్కువగా బాధపడతారు రంగస్థలం మీద రుజు ప్రవర్తనను ఒత్తిడి దెబ్బతీస్తుంది సంభాషణలో నటనలో మీరు ఉండవలసిన వచ్చినప్పుడు శ్రద్ధను కోల్పోవున్నట్లు చేస్తుంది కానీ మీరు మీ చర్యల మీద ఏకాగ్రత కాన్సన్ట్రేషన్ చూపించినప్పుడు ఒత్తిడి తగ్గిపోతుంది మీకు ఒత్తిడి కలుగుతున్న భాగం అనే భావం వచ్చినప్పుడు ఒత్తిడి కలిగిన భాగాలను గుర్తించండి ఆ భాగాలను సడలించుట రిలాక్స్ చేయాలి దాన్ని జాగ్రత్తగా చేయాలి మీరు చెప్పే దాని మీద చేసే దాని మీద రుజు ప్రవర్తన ఉండాలి మీలో ఈ నిజాయితీ ట్రూత్ భావన కలిగించండి నటుడికి కావలసిన అతి ముఖ్యమైనది తన నిజాయితీ మీద తను బుద్ధి కలిగి ఉండటం ఏ కండరాలైతే అవసరమో వాటిని వాడటం అనే ముఖ్య సూత్రంగా ఉపయోగించాలి అభ్యాసం ఎక్సర్సైజ్ ఒక చేయి తప్పించి తక్కిన శరీర భాగాలన్నింటినీ సడలించుట చేయాలి ఒత్తిడి అంతటిని ఆ చేతిలో పెట్టండి ఆ స్థితిలో కూర్చోవటం లేవటం చేయండి తర్వాత రెండవ భాగంలో మరికొన్ని టెక్నిక్స్ గురించి మాట్లాడతాను